allora Gigi uno dei grandi temi del Computex 2014 di eh, Taipei è stata la wearable technology, occhiali, braccialetti, scarpe, tessuti, non sappiamo dove andrà a finire questo mercato. La notizia che tu avrai anche letto è che in ottobre la Apple finalmente fa uscire il suo iWatch, sarà un prodotto flessibile, avrà uno schermo OLED, avrà tantissimi sensori, secondo te la wearable è un mercato o è una rissa fra gadget? Oh, sicuramente un mercato perché oggi vediamo tantissime marche che hanno i loro prodotti, ce li certo. hanno mostrati, ce li stanno continuando a far vedere, abbiamo una line up infinita di prodotti. Apple si inserisce e probabilmente farà fare quel salto di qualità al mercato, quindi non solo gadget, non solo prodotti che vanno ricaricati ogni 2x3 perché poi la batteria diventa un problema, ma inizieranno a essere prodotti sempre più intelligenti, certo. sempre più utili che interagiranno con altri prodotti tecnologici, quindi non solo il nostro telefonino più il tablet ma anche il pc e anche magari... la casa a volte no? perché Infatti, torni a sono... casa e eh sì no? E quindi potremmo magari non so regolare il condizionatore dal nostro orologio certo sentire i nostri battiti del cuore capire se siamo in affaticamento o no quindi tantissime cose i numeri che danno le agenzie su questo lancio di eh, iWatch sono enormi loro parlano di 3-5 milioni di pezzi consegnati al mese livello mondo sono credibili? Allora, sono credibili per due motivi il primo perché siamo ancora nel mondo dei gadget e sappiamo certo. benissimo che se abbiamo dei prodotti con un valore tecnologico ma un prezzo contenuto si riescono comunque a vendere se sono stati venduti tantissimi di oggetti per la corsa per esempio certo. per cui anche solo questo ci dà la dimensione l'altro aspetto che ci può dare eh, la, la misura di un successo di questo tipo di oggetti è perché eh, abbiamo bisogno di questi oggetti certo. abbiamo sempre meno bisogno di un telefonino sotto il naso ma magari di un altro schermo che ci possa dire guarda ti è arrivata la mail guarda che è certo. più comodo più pratico magari ci vibra nel, in, per un appuntamento importante per quindi sempre più utile Gigi adesso ti porto con me a Taipei perché ho fatto un'intervista a Eric Chen che è il Global Vice President di Asus uno che ha una visione e mi ha parlato anche di progetti wearable con una piattaforma che tu conosci che è Android Wear andiamo a sentire andiamo Volando di città in città, questa volta Tech and the City ha raggiunto Taipei, sull'isola di Taiwan dove si tiene il Computex 2014. Che cosa ci ha insegnato questa fiera? Che in la tecnologia si sta spostando dalle scrivanie, è andata prima sulle ginocchia, poi nei no, nelle nostre tasche con gli smartphone e adesso ci viene addosso. Come vediamo in queste immagini i marchi della tecnologia vanno a localizzarsi proprio sulla pelle come se fossero dei tatuaggi in queste hostess che stanno lavorando qui tra i 5.000 e oltre espositori eh, di, del Computex. Il presidente di Intel Corporation René James ha intanto annunciato l'imminente arrivo di altri 130 diversi tablet sia con il sistema operativo Windows sia con quello Android e il vicepresidente della Asus Eric Chen ha raccontato ai nostri microfoni che la wearable technology è un grande mercato, non è una moda passeggera e che loro stanno lavorando a dei progetti molto eccitanti con eh, il sistema Android Wear. Eh, ci ha anche detto Chen che Asus ha preparato proprio per questa fiera dei lanci molto importanti come per esempio la nuova versione del Transformer e una evoluzione molto eh, carina del foam pad. Ma andiamo a sentire Eric Chen. Wearable device is a trend in the, today's ubiquitous cloud computing euros. Uh, but what we don't want to do is to just deliver one product for the sake Uh, to have in the product in our product portfolio. When we deliver one, it will be the disruptive, we will be a disruptive technologies that can create uh, efforts and join for digital life for everyone. We are, we are continuing to have a product that will be happening in the second half years. We have an ongoing project with Google as well. Not for wearable? Uh, included. Uh, Italian market and European is a very important market for ASUS. Okay? Uh, you ask how much. 
I, I just can tell you so far Europe, American and Asia is almost equal average inside ASUS. Uh, the technology is becoming more and more pop and prices are being cut tough. How can company continue to obtain interesting revenues with such a trend? Okay, so if you look at the, you are right. I have been in this industry for more than 20 years. Okay, if you look at what happened year by year, the ASB average selling price dropping. How can we maintain the revenue? It means you have to sell more. Uh, but probably if you look at the trend, you, you can stop the, the pricing drop, okay? And more and more new technology come in, come out. The next big thing is we talk, talk about the internet of things, okay? That is the hope, okay? That really can sustain our revenue in the future. Okay, this is more beautiful things are going to happen. Tu Gigi ormai sei un signore in camicia bianca e giacca blu, non vieni più nelle fiere da anni e devo dire che il Computex invece mi ha fatto vedere parecchie cose, oltre alla fauna nazionale che ti puoi immaginare dove eh, le ragazze ormai delle le hostess sono diventate più che altre delle icone di prodotti con i marchi tatuati sulla pelle eccetera, ho visto anche questa ossessione per la durata delle batterie, anche lì fra i 5.000 e oltre espositori ricorre questo grande tema la batteria ci abbandona troppo in fretta allora quello che ti vorrei chiedere è se questo brevetto di cui si parla ricaricare un cellulare in 30 secondi è un progetto secondo te serio scalabile oppure è soltanto un esperimento no non è assolutamente un esperimento c'è molta ricerca intorno al mondo delle batterie perché perché tutti quanti abbiamo tantissimi oggetti e se pensiamo certo. a un computer di vent'anni fa portatile la tecnologia non è cambiata tanto no quindi c'è molta innovazione molta tecnologia molta ricerca perché c'è più ricerca perché oltre all'industria dell'elettronica di consumo c'è un'altra industria importante che è entrata in questo mercato che è quella dell'automobilismo certo. quindi le marche automobilistiche stanno investendo per creare veicoli elettrici di vario tipo e vario livello senza dover andare per forza a citare la Tesla che è la punta di diamante certo. quindi hai due necessità primarie quindi la durata delle batterie perché è fondamentale non ti devono lasciare a terra la seconda è la ricarica perché il, il tempo, tempo di, di ricarica il tempo di ricarica è diventato fondamentale non possiamo certo. più fare a meno dei nostri oggetti elettronici non possiamo più fare a meno dell'elettricità e quindi il tempo di ricarica è importante quasi 30 secondi che probabilmente sono un record sono una punta eh, diciamo di eccellenza ma la ricerca si sta muovendo tantissimo l'evoluzione se pensiamo in quest'ultimo anno sarà nulla paragonata a quello che vedremo nei prossimi 5 Bene. anni quindi sarà veramente un'evoluzione incredibile allora togliamoci l'ansia e ti porto con me a Taipei per vedere un telefonino la cui batteria dura 20 anni è un progetto di Energizer e pensate le batterie sono inserite in questo telefono e sono delle stilo servizio on a double A battery. What that means is if you open up from the behind, you can see there's one battery. We use this kind of battery that is a lithium battery. The lithium battery doesn't leak and it will keep its charge for 10 years. It is certified by Energizer. But the beauty of the product is that you can actually plug in any battery that you want, any double A battery and the phone is going to work. It's very easy to use. You put your SIM card inside, just here. And it even comes with a pin opener if you have an iPhone or any phone that needs to be open like that. So you put your SIM card inside and you just use it like any other normal phone. It comes with a torch light and the torch light, after 10 seconds of pressing it out, it, has an, uh, it comes with an SOS flashlight. It's also a satellite phone? No, it's not a no. satellite phone. It's, uh, it's 4G? A, it's a GSM phone, this version, and then we are also having the 3G version. 3G, yes. 3G Because version, Because in Europe yes. we have 3G. Absolutely. And we, we are waiting for 4G. Absolutely, yes. Okay. And the cost of this telephone? The cost of the phone is 
$29.99 US dollars. And one very cool thing about the phone is that it comes as well with location alert services. Location. Yeah. Exactly. So you can look, you can locate the phone. You can track the phone on our interface. And if somebody calls 911 or the emergency services that you have with this allocated button, the person that you actually designated is going to receive an email and a text message saying this person called 911 at this time of the day in this particular location. So you will already know that something happened to them. Is the this telephone completely waterproof? It is. It is IPX7. Uh, under, how many under two, two meters underneath the water. Two meters. Yes. And the autonomy is? 10 hours stock time. 10 hours. 10 hours stock time and let's think that there, you're in a kind of situation when there's no electricity, it has also 24 hours torch light. Gigi, sempre sul Computex, poi ti sorprenderò perché ho trovato un clone dei Google Glass, ma ovviamente mm. era prevedibile. Che ne pensi tu di questa, questi occhialini, ci sta lavorando anche la luxottica, qui ci vorrebbero quelli da sole di Google Glass? No, ma sicuramente la tecnologia è interessante, eh, però siamo in uno stato veramente proprio primordiale. Embrionale. Inizio, perché possiamo dire Google Glass, take a picture e possiamo essere soddisfatti della cosa. Non ci basta neanche che ci porti a navigare, visto che abbiamo già un oggetto certo, che fa certo. queste cose, dobbiamo trovare qualcosa in più, manca una killer application, probabilmente ci sarà. Sarà il calcio? Potrebbe essere Magari il le, le partite truccate con i Google Glass non sarebbe male, no? Potrebbero esserci mm -hmm. tantissime opportunità, ripeto, è una tecnologia che siamo sta nascendo, a, no? Siamo nella, nella grotta di... Se di... guardiamo anche il numero di sviluppatori nel mondo non sono certo, tantissimi, certo, no? Certo. Se guardiamo al numero di sviluppatori per Android, quelli per i Google Glass sono veramente pochi. Certo. Quindi probabilmente nascerà qualcosa, ci sarà magari un modo di interagire ancora più naturale che semplicemente toccarlo dire... Certo. Ok Google Glass. Quindi aspettando di passare dalla preistoria alla storia io ti voglio far vedere come in Oriente e poi gli hanno dato anche un premio, infatti ti porterò a vedere adesso questo premio che si chiama BC Award, sono riusciti a dare un premio a diversi device, utili, meno utili, divertenti, fra questi c'è sta pure un clone del Google Glass che è un po' più pacchiano ma somiglia molto, andiamo. Questi precisi taiwanesi hanno organizzato anche un premio con una giuria molto autorevole, si chiama il PC Award, vi faccio vedere il catalogo e di questo premio mi hanno colpito alcune cose che vi volevo eh, proprio raccontare. La prima cosa che mi ha colpito è questo, questa sorta di babysitter eh, per bambini, è come un piccolo cubo, un po' ricorda eh, il gioco del cubo, si chiama iBaby ed è in sostanza un sistema per girare dei video in alta definizione e ha anche un audio a due vie, potremmo dire che gli puoi mettere al bambino una ninna nanna in mp3 e mandargliela attraverso questo sistema. Eh, ha un audio a due vie abbiamo detto ma soprattutto la cosa importante è che il primo sistema diciamo, di videosorveglianza ehm, certificato da Skype, quindi voi se siete in Patagonia potete collegarvi con la stanza del vostro bambino, immaginiamo che non sia in casa da solo e inviargli una ninna nanna. Un altro prodotto che mi ha colpito è questo mouse, un mouse che sembra un grosso insetto, un mouse alquanto kafkiano che però ha una sensibilità sia nella funzione wireless senza fili sia con il cavo straordinaria e tale da far arrossire tutti gli altri mouse. Non arrossiscono invece i signori della Google guardando questa copia, sapete che qui in Oriente fare le copie è un po' uno sport nazionale. Questo qui è una copia dei eh, Google Glass, ma si chiama eh, SIMAI e promette di girare dei video in alta definizione. È molto grossolano come oggetto, ma vediamo se ce la farà in un mercato così competitivo come quello della wearable. E vi voglio lasciare con questo prodotto che è un generatore di password, è un generatore di password professionale che vi difende dagli attacchi informatici perché come gli occhiali di Mission Impossible, una volta che è stata generata una password viene autodistrutta e non è mai ripetitiva e quindi c'è la possibilità che non possa essere clonata. 
Gigi, grande tema del um, Computex, anche quello dell'ergonomia dei prodotti che sono sempre più maneggevoli, so che tu adori eh, quei device che ti impegnano una sola mano, perché magari con l'altra puoi giocare a calcio balilla, no? Visto che no, però è, è una questione di praticità, mi trovo molto bene a utilizzare esatto. una mano sola. Allora, oltre diciamo ai pad phone, a queste cose che già poi andremo a vedere, ti voglio, eh, voglio concentrare la tua attenzione sul transformer, c'è questo nuovo transformer di Asus, un'anteprima che poi andremo a sentire nell'intervista sul luogo, ma che cosa pensi tu dei transformer? Allora, per cominciare Asus ha raffinato questo progetto nel tempo in una maniera incredibile, nel senso che piano piano dà un piccolo trasformabile, quindi un tablet a cui attaccavi una tastiera che diventava un notebook, è diventato veramente un oggetto a sé stante, per cui questa tastiera che eh, si attacca magneticamente, uno schermo molto sottile, molto leggero, molto potente, quindi insomma hanno veramente raffinato il prodotto che sembrava quasi un surrogato di un notebook, adesso è diventato un notebook che però è anche tablet, che però... Eh, può fare tante cose una specie Quindi di hanno, all in one sì. hanno veramente cioè. lavorato sui particolari sui dettagli per portarlo a diventare un prodotto diverso da, dall'inizio perché se guardiamo il primo è molto diverso da questo per questa evoluzione io ti porto con me adesso al Computex andiamo a vedere com'è questo nuovo transformer Asus ha introdotto per prima il concetto di transformer partendo da oggetti magari che nessuno pensa essere trasformabili. La prima trasformazione che Asus ha fatto l'ho fatta col netbook, ancora sei anni or sono ormai, trasformando un notebook in un oggetto molto più portatile, quindi nella fascia di 10 pollici, e molto più accessibile alla grande utenza. Quindi una trasformazione epocale per la mobilità del computer. Poi sono succedute altre trasformazioni che da mercato sono diventate fisiche. Nel 2010 abbiamo introdotto sotto legge Android il Transformer T101 che era il primo tablet Android di 10 pollici detachable della tastiera e da lì Asus non si è più fermata e questo trend ci ha permesso di intercettare un'esigenza del mercato e degli utenti finali che vogliono usare gli oggetti non solo come erano stati pensati all'inizio dai costruttori ma nelle loro varie possibilità di utilizzo interpretando di, mo di, modo in di, di volta in volta quello che l'utente vuole essere in quel momento, quando sì. vuole essere giocatore, player o quant'altro. Uh, avete presentato sempre in questo filone il C, che cos'è questo C? Cosa ha in più dei prodotti già conosciuti? Rispetto ai prodotti già conosciuti, il Transformer Book T300C ha di per sé forse che è, per quanto ci riguarda, la quinta essenza della trasformabilità. Abbiamo cercato di integrare tutte le nostre conoscenze, proprio in ambito di Transformer, in un unico prodotto. È semplicemente il Transformer 12 pollici più sottile del mercato, integrato con il modulo LTE e con la possibilità di avere la sua docking station, quindi la tastiera, non più in modalità aggancio meccanico ma magnetico. Il prodotto è stato completamente ristudiato proprio per permettere sia da aperto, staccato che da chiuso l'esperienza e l'utilizzo quanto più estrema possibile per l'utente finale. Quindi avere in mano uno dei noti più sottili del, del mercato quando è chiuso ma non rinunciare per niente a quella che è la possibilità di un tablet vero e proprio, quindi portabile, utilizzabile, connesso e di alta potenza. Nella grammatica della tecnologia è spuntato fuori a un certo punto la parola fablet, che è abbastanza orribile, però dà l'idea di un cellulare che diventa sempre più grande e di un tab che diventa sempre più piccolo. È una categoria, secondo te, di valore? È una categoria sicuramente interessante. Io non la apprezzo molto perché non sono per un oggetto che fa più cose insieme, soprattutto perché se ho bisogno di un telefonino certo. mi deve stare in tasca, se ho bisogno di un tablet ho bisogno certo. di uno schermo grande, la via di mezzo è sempre complicata. Comunque Però... i 7 pollici se te li metti nella tasca ci possono no, stare. Oggi no? la tecnologia ci permette di avere dei bordi veramente risicati, quindi si guadagnano eh, millimetri da tutte le parti, non pesano più tantissimo perché era un altro problema 
quindi chiaramente sono diventati dei prodotti molto più eh, interessanti rispetto anche solo sei mesi fa quindi sicuramente un prodotto interessante capisco anche che per esempio per le donne sia più interessante avere sia più intelligente avere un, un fablet che non certo. un, un cellulare perché avendo la disponibilità della borsa anche se è un po' grande non, non hai questo problema per noi maschietti magari il fablet è un pochino più un problema perché quando non hai la giacca diventa un po' complicato trovare una sistemazione Gigi ti ringrazio, ti ho fatto viaggiare virtualmente con me tra gli stand del Computex, adesso ci rilassiamo un attimo, ci guardiamo questo video che è un po' un melange di tutto quello che ho visto lì e che ho chiamato Sapori d'Oriente. Eh, buona visione a tutti, vi ricordo che noi siamo sempre presenti su Facebook, Twitter e su YouTube con il nostro canale e che Gigi continuerà a spiegarci i prodotti della tecnologia as usual. Va bene, alla prossima.